Hello children. We are finished with chapter 1 rational number up till now. Today we are going to start with chapter 2 linear equations in one variable. To understand this chapter, we have to understand some terms and these terms we have already done in the lower classes. Let's recall those terms. The first term is the algebraic expressions. Algebraic expressions, kya hota hai aapne lower class mein kiya hoga. Let, let's recall it. Those sub mathematical expressions jin mein four basic operations ke saath saath numbers, koi bhi number. Kyunki aapko pata hai ye four basic operations abhi tak lower classes se aap mathematics karte the. Aapne add karna, minus karna, multiply karna, division karna sikha. And you're operating them on numbers. So numbers or jo basic, four basic operations mila ke banta hai arithmetic. So isi arithmetic mein agar hum kuch aur add kare to algebra mein jata hai. Algebra expression mein jata hai. So algebra jo hai, maybe ye mathematics ki bahut hi important branch hai. Lower classes mein aap smaller classes mein the, first, second mein to aap arithmetic kar rahe the. Third, fourth mein arithmetic kar rahe the. Six se aapne algebra karna shuru kiya. So fifth tak to aap arithmetic kar rahe the. Six se you started with algebra. Algebra mein kya kya aata hai? Four basic operations or numbers ke alawa small letters of English alphabet bhi use hoti hai. This is called algebra. So let's take a one expression. The mathematical expression involving all these things constitute an algebraic expression. So let's take algebraic expression ka example le lete hai. Let's write down our algebraic expression. 4x minus 3y plus 6z. So we have an algebraic expression here. Dikhti hai. There are so many other algebraic expressions we can write down. Using the numbers, numbers are koi bhi le sakte hai. 2, 3, 4 hai lena. You can take any number. Combine them with this basic operations. Now, these are basic operations. It's not necessary that they all come. One or two can come. One or two can come. With these variables, we call variables. What do we call variables? 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 You recall that you have done in 6th standard and 7th standard. In algebra, we call these letters as variables or unknowns. Unknown means that their value is not known. There can be no number. Natural number, or we have done rational numbers in chapter 1, so there can be no rational number. So, letters, these variables, these variables, these four basic operations, or any numbers, if we combine them, then what does it make? Algebraic expression. That is what we call as algebraic expression. Some of the examples of algebraic expression we are writing over here. 34xy minus 4x squared. And one more example. So you can see we are combining here variables with a number and with an operation. Let's take a one more example. 6x plus 2y minus 4k. So when we combine the variables, numbers and the four basic operations, we get an algebraic expression. So this is the algebraic expression because we are talking about this chapter in which we are talking about linear equations in one variable. So this is the algebraic expression. So, now we are going to discuss what is an equation. To understand what is an equation, let's say what is an equation. Yes, equation ka word jo hai equal to se aya hai. Equation word has come from equal to. So, this statement, mathematical statement mein aapko equal to dikhta hai. Whenever you see a mathematical statement containing an equal to, that is a, that is an equation. Like I have written an equation over here. Mene ek equation dikhi hai aapko. इसमें आप देखिए ध्यान से आगे में से equal to equal to के जो left में cell को बोलते हैं left hand side equal to के right hand side में जो expression है उसे बोलते हैं right hand side of the equation तो equal to में actually दो parts होते हैं equal to divides the whole into two parts तो left hand side of the equal to is called the left hand side of the equation right hand side of the equal to is called as the right hand side of the equation तो यहाँ पे right hand side में six y है left hand side में four x square plus three है LHS stands for left hand side, RHS stands for right hand side. So this is an equation. What is the meaning of an equation? A statement which contains equal to. A statement of equality. A statement ke left to right me kya hai expressions? Algebraic expression. Ke dhyan se pari dekhi. Note down very carefully. We talked about algebraic expressions in the previous, previously just now. And this is what algebraic expressions are there. So the left hand side. And right hand side of the equation is an algebraic expression. Now, what are we talking about in this chapter? Equations which are linear and in only one variable. So in our course, we will be only covering
कंसर्न विथ इक्वेशन विथ वन वेरिएबल तो अभी जो हमारी इक्वेशन है इसमें दो दो वेरिएबल है दो दो अनोन है एक्स है और वाई है तो हम जो इक्वेशन करेंगे उसमें एक ही वेरिएबल होगा जैसे थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू सेवन इसमें मैंने इक्वेशन ली है इक्वल टू लिख रहा है आपको स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हो गया तो जैसे ही स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी हुआ और आपने देखा लेफ्ट और राइट साइड जो है एक्सप्रेशन है तो वो हो गया इक्वेशन और आप सोचो अभी राइट हैंड साइड में खाली सेवन अकेले है सेवन इज सेल्फ इज ऑल्सो एन एजा एक्सप्रेशन कौन तो उसका कोई वेरिएबल नहीं है बट वो कॉन्स्टेंट है जब कोई वेरिएबल ना उसे हम बोलते हैं वहां पे क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट मैं कोई वेरिएबल नहीं कॉन्स्टेंट है एक बात हमारे ध्यान से सुनिए जो हम यहाँ पे चैप्टर करने वाले हैं उसमें वेरिएबल हम एक ही लेने वाले हैं इक्वेशन में ठीक है और हम इक्वेशन लेंगे वो लीनियर लेंगे लीनियर का मतलब क्या होता है जो वेरिएबल आपकी इक्वेशन में है उसकी जो पावर है पावर क्या होती है सुपर स्क्रिप्टिंग जो पावर है पावर जो होनी चाहिए वो वन ही होनी चाहिए नॉट मोर देन वन द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन विल ऑलवेज बी वन दैट इज अम ऑफ लीनियर तो लीनियर का मतलब क्या है द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन इज वन दैट इज मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ गए स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी जिस स्टेटमेंट में जिस मैथड का स्टेटमेंट में इक्वल टू आता है वन वेरिएबल क्योंकि हम एक ही वेरिएबल के साथ डील करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल हो गया लेट्स नाउ लर्न मोर थिंग्स अबाउट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में क्या स्टेप सीखने वाले हैं देखिए ये इक्वेशन का मतलब आपको समझ में आया कि दो साइड है इक्वेशन के इक्वेशन साइड इक्वेशन में दो साइड है लेफ्ट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन लेफ्ट ऑफ द इक्वल टू है वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया इक्वेशन का और जो एक्सप्रेशन राइट ऑफ द इक्वल टू है वो हो गया राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इस केस में हमारी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है थ्री एक्स प्लस फाइव राइट हैंड साइड क्या है हमारी इक्वेशन में सेवन तो उन दोनों को इक्वल होना है और वो दोनों इक्वल है इक्वल है किसी एक्स की वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का मतलब है एट दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेवन फॉर सब वैल्यू ऑफ एक्स आपको इस वैल्यू ऑफ एक्स को अगर निकालना निकालने के लिए बोलते हैं तो उसको ऐसे बोला जाता है For to find the value of x for which the left hand side of the equation is equal to right hand side, इसे कैसे बोलते हैं मैथमेटिक्स टर्म में सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जब आपको ये वर्ड मिलता है सोल्यूशन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इसका मतलब होता है आपको क्या फाइन करना है आपको फाइन करना है अनोन की वैल्यू मतलब वेरिएबल की वैल्यू अनोन मतलब वेरिएबल तो हमें x की वैल्यू फाइन करनी है क्योंकि x की वैल्यू पता नहीं है अभी तो उसे अनोन भी बोलते हैं वेरिएबल हो सकते हैं या अननोन सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स और द वेरिएबल एक्स फॉर विच द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन व्हेन द इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड सो सॉल्यूशन से बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो वैल्यू एक्स की आएगी वो होगी इक्वेशन का सॉल्यूशन सो व्हेन एवर यू आर आस्क अ क्वेश्चन सॉल्व दिस इक्वेशन व्हाट इज द मीनिंग द मीनिंग इज दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन व्हिच विल मेक The value of the left hand side of the equation equal to the right hand side. Now, this equation ka solution nikalte hain. Let's find out the equation's solution. That's what we had in the first topic. The first topic of this chapter is about solving a linear equation in one variable. The first question we are doing is, you can note down this in your notebook. Solve this equation linear. I mean, linear equation nahi likhungi. If you understood, our chapter linear equation pe hai. तो बार बार लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे लीनियर का मतलब समझ ही गए मीनिंग ऑफ लीनियर इज हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन इज वन सो सॉल्व दिस इक्वेशन वन वेरिएबल भी बोलने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली सॉल्व दिस इक्वेशन निकलते हैं तो वी हैव द फर्स्ट इक्वेशन एज सिंपल इक्वेशन करते हैं पहले सिक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व ये तो बहुत इजिली बता देंगे आप सिक्स में आप क्या एड करेंगे आपको ट्वेल्व मिले सिक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी सिक्स होगी ये तो ओरली बता देगा कोई भी बिना कोई मेथड सीखे यू कैन ओरली क्या देखो ऑब्जेक्टिवली बता देगा इंट्यूशन से एक्स की में क्या आप सिक्स में क्या ऐड करेंगे ट्वेल्व के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी सिक्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा सिक्स क्योंकि एक सिंपल इक्वेशन थी तो बहुत जल्दी से कर रहे हैं हमने बट समाइम्स इक्वेशन आर कॉम्प्लीकेटेड डिटेल ऑफ हायर लेवल तो वहां पर क्या करते हैं तो उसके लिए हम इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कुछ रूल्स हमारे पास है वो रूल्स क्या है वो रूल यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन
इक्वेशन में सेम नंबर से अगर ऐड करें दोनों साइड तो इक्वेशन बैलेंस करेगी जैसे आप पहले तराजू ले लीजिए तराजू में दोनों कैन में अगर सेम वेट का सामान डालेंगे तो तराजू विल बी ऑब्वियसली ऑफ द बैलेंस रहेगा दोनों साइड तराजू का तो हम सेम क्वांटिटी अगर दोनों साइड ऐड करें तो इक्वेशन विल रिमेन बैलेंस सिमिलरली सेकंड रूल इज अगर आप सेम नंबर माइनस करें सेम नंबर से माइनस करें लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी तो इक्वेशन रहेगी बैलेंस थर्ड क्या है सिमिलरली सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन रहेगी बैलेंस लाइकवाइज सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें नॉन जीरो इसलिए बिकॉज जीरो से हम डिवाइड मीनिंगलेस मानते हैं वी कैन इंटीग्रेशन बाय जीरो इज मीनिंगलेस इफ यू डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर द इक्वेशन इज बैलेंस्ड तो कहने का मतलब है ये फोर ऑपरेशंस अगर हम सेम नंबर के साथ ऑपरेट करें लेफ्ट में और राइट में तो इक्वेशन होगी बैलेंस जैसे मैं उस इस इक्वेशन में ऊपर वाली इक्वेशन में मुझे सिक्स नहीं चाहिए मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है अगर सॉल्व करने को कहा इक्वेशन तो क्या फाइंड करना है अननोन की वैल्यू पहले भी बोल चुके हैं सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दी अननोन तो इन दिस केस हमें एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है मैंने कहा डायरेक्टली हो सकता है बड़ी इक्वेशन सिंपल थी तो डायरेक्टली हो सकता है तो मैं आपको बताती हूँ रूल्स यहाँ कैसे करना है रूल्स यू हैव टू फॉलो द रूल्स यर सिक्स को हटाना है मुझे यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो सिक्स को अकेले रखना है सिक्स को हटाने के हटा हाउ विल बी रिमूव सिक्स ऑन यर By subtracting six on both the side, just subtract six on both the sides of the equation. This will give us x alone. So, if we find x, we have to find x alone. So, we have to find x alone. We have to isolate x. X value is twelve minus six, six. So, this we have methodically done by using the rules. Although the equation is simple, it is also objectively done. Let us take one equation. Let us take it from a higher level. Three x plus two equal to अभी तो सॉल्व दिस इक्वेशन जरूरी नहीं है आपकी इक्वेशन एक्स में ही हो सी ये तो वेरिएबल है वेरिएबल हो सकता है आपकी इक्वेशन में कोई और हो वाई हो ए हो बी हो सी हो वेरिएबल कोई भी लेटर हो सकता है वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन सॉल्विंग द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल टू विच विल मेक द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो रूल क्या है कि आप सेम नंबर से माइनस करें या सेम नंबर से दोनों साइड ऐड करें या सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन को दोनों साइड सेम नंबर से सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें इक्वेशन बैलेंस रहती है तो यहाँ पे मुझे निकालना है वाई की वैल्यू तो जो निकालना है ना उसको तो पहले आप आइसोलेट कर लो आइसोलेट मतलब उसको अकेले रखना है तो थ्री इंटू वाई प्लस टू इक्वल टू फोर्टीन है ये तो ध्यान से पे टेंशन पहले हमें करेंगे प्लस टू को यहाँ से हटाएंगे प्लस टू कैसे हटाएंगे लेफ्ट साइड से माइनस टू विल सप्रैक्ट टू ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन चाहो तो ये लिखो या ना लिखो ये समझने समझाने की इसको ओनली अंडरस्टैंडिंग है ये लिख रहे हैं माइनस सब्ट्रैक्टिंग टू ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग टू ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं फॉर ओनली अंडरस्टैंडिंग पर्पज आप डायरेक्ट लिखा सकते हैं ऐसे थ्री वाई प्लस टू तो मैंने टू को कैसे हटाया माइनस टू करके क्योंकि हमें वाई को आइसोलेट करना है तो जो भी वाई के साथ जितने भी नंबर है उनको धीरे धीरे करके प्लस टू हटेगा तो ध्यान दीजिए हमेशा प्लस टू या माइनस टू ऊपर हटेंगे मल्टीप्लाई वाला बाद में हटेगा थ्री वाई का मतलब क्या है थ्री इंटू वन थ्री टाइम्स वन तो वो लास्ट में रिमूव होगा पहले प्लस टू रिमूव होगा तो प्लस टू कैसे रिमूव किया बस अट्रैक्टिंग टू ऑन बोथ द साइड तो टू और माइनस टू तो कर दिया वहां मैंने माइनस टू नहीं किया वहां भी करना है रिमेम्बर वी है सब्ट्रैक्ट द सेम फिगर ऑन बोथ द साइड तो राइट में भी करेंगे लेफ्ट में माइनस टू किया तो राइट में भी करेंगे यहाँ से टू माइनस टू रिमूव हो गया और अभी लेफ्ट में थ्री वाई इक्वल टू फोर्टीन माइनस ट्वेल्व टू कितना होता है ट्वेल्व तो मतलब अभी लेफ्ट में थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व तो दिस इक्वेशन थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व अभी भी सॉल्व नहीं हुई है तो फिर वाई की वैल्यू निकालनी है वैसे तो आप ओवरली आप बता सकते हैं कि थ्री में क्या मल्टीप्लाई करोगे आपको ट्वेल्व में जैसे टेन में ट्वेल्व का वाला थ्री फोर का ट्वेल्व तो वाई में फोर होगा या आपको अगर मैथोडिकली ऐसे सॉल्व करके दिखाना है तो डिवाइड बाई थ्री ऑन बोथ द साइज मुझे समय थ्री नहीं चाहिए यहाँ पे We want to isolate y. We have to find the value of y. So y को अकेले छोड़ देना है. So divide by y three on both the sides. So एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको एक तरीका और बताती हूँ. You can do one thing. कि three को हम left से right भेज सकते हैं. ये भी equation में होता है. ये एक short very shortcut तरीका है. Instead of एक तरीका ये है कि आप दोनों से divide करो three से. ये एक तरीका है. Dividing by three on both the sides. इससे three remove हो गया. और y की value अभी four. ये एक तरीका है. एक और तरीका है करने का दिस नो वे यू कैन शिफ्ट द नंबर ऑन दी अदर साइड जैसे ये थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व है ना तो इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व को आगे हम गिविंग एन
चाहिए तो थ्री नहीं चाहिए जहां पे लेफ्ट में थ्री को किससे लगाएंगे थ्री को ले जाते हैं राइट में थ्री लेफ्ट में क्या हो रहा है थ्री टाइम्स वाई थ्री इंटू वाई जब राइट में जाएगा ना वो अब कौन हो जाएगा और रिमेम्बर इक्वेशन में कोई नंबर अगर आपका ऑपरेशन जो है अपना कोई नंबर अपनी साइड अगर चेंज कर रहा है उसका ऑपरेशन जो होता है वो रिवर्स हो जाता है क्या होता है रिवर्स और थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वाई से तो वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड वाई इज इक्वल टू जाएगा ट्वेल्व डिवाइड बाई थ्री दिस इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग द सेम वर्ड सेम आंसर नो मोर क्वेश्चन ऑन दिस